অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা ডেঙ্গু জ্বরে দেশে আরও ষোলো জনের মৃত্যু রাজধানীর হাসপাতালে বাড়ছে শিশু রোগী প্লাটিনেট কমে যাওয়াদের নিয়ে ডাক্তারের উদ্বেগ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনী সহ বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চায় ইইউ দু বিষয়ই সরকারের চেষ্টা অব্যাহত আছে বললেন আইনমন্ত্রী এবং নির্বাচন ঘিরে দুদলের পাল্টা পাল্টি অভিযোগ অস্ত্র মজুত করছে বিএনপি বললেন কাদের সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে সরকার দাবি রিজবি আসসালামু আলাইকুম মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তাবশির আলিজা এবার বিস্তারিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালির রুমে বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি দূতদের সম্মেলনে তিনি বলেন অপপ্রচারের কারণে বিদেশিরা বিভ্রান্ত হয় তাদের বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্য তুলে ধরার নির্দেশনাও দেন তিনি আরো জানাচ্ছেন মুসাফের দোষ রোমে আঞ্চলিক দূত সম্মেলনে অংশ নেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনাররা এতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোর দেন ব্যবসা বিনিয়োগে কথা বলেন আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে ভোটের অধিকার মিলিটারি ডিক্টেটররা কখনো ভোটের অধিকার দেয়নি বরং ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল ভোটের অধিকার এদেশের মানুষের নিশ্চিত করেছে আমরা আওয়ামী লীগ আমাদেরই স্লোগান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এবং সেই ভোট যাতে মানুষ নিশ্চিতভাবে দিতে পারে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ছবি সহ ভোটার তালিকা করা আইডি কার্ড দেওয়া সব কিছু আমলের এবং আমরা জোট করে সব তাদের মধ্যে আমরা সেইগুলি করেছি দেশে বিদেশে যারা সরকার ও রাষ্ট্র বিরোধী অপপ্রচারে ব্যস্ত তাদের অর্থের উৎস সম্পর্কেও প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী এমপি যাওয়ার জন্য ক্ষমতা ছিল কত টাকা দেশ থেকে তারা চুরি করেছে কত টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে যে আজকে বিদেশে যে বসে দেশের বুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা খরচ করবার সক্ষমতা পাচ্ছে কোথেকে পাচ্ছে দু একটা দেশ তো আছে সারাক্ষণ মানে প্রত্যেক ইলেকশনের আগেই মানে আওয়ামী লীগের কিভাবে সরাবে সেই দিকেই ব্যস্ত প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হলে রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা জানান সরকার প্রধান ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে দেখি কিছু কিছু জায়গা থেকে প্রচন্ড বাধা আসে এই বাধাটা কেন আসে আমি বুঝি না এরা কতদিন ঘর ছাড়া থাকবে কতদিন এরা বাড়ি ছাড়া থাকবে কতদিন নিজের স্থান ছাড়া থাকবে আজকে যে শিশুটা জন্ম নিচ্ছে সে তো তার পরিচয় তার স্বদেশ ভূমি ভুলে যাবে আর যারা একটু ছোট ছোট এসছে তারা এখন আজকে পাঁচ বছর তারা তো বড় হয়ে যাচ্ছে তারা কি পরিবেশে বড় হচ্ছে ক্যাম্প জীবনে বড় হচ্ছে তাদের তাহলে তাদের ভবিষ্যৎটা কি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি তাদের তো উচিত মিয়ানমারে কাজ করা অগ্নি সন্ত্রাসীদের মানবাধিকার নিয়ে যারা কথা বলে তাদের সমালোচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন ঠেকাতে যে অগ্নি সন্ত্রাস করল উষা ফেরদোস মোহনা সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও ষোলো জনের মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার চারশো আঠারো জন মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয় নতুন ষোলো জন সহ চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মারা গেছে মোট দুশো জন বর্তমানে সারা দেশে সাত হাজার নশো সাতাশ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে চলতি বছর চিকিৎসা নেয়া রোগীর সংখ্যা সাঁত্রিশ হাজার ছশো আটাশি জন রাজধানীতে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত শিশু রোগী নানা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে শিশুরা শক সিনড্রোম নিয়ে ভর্তি শিশুদের অবস্থা বেশি জটিল বলে জানান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্লাটিনেট কমে গেলেও উদ্বিগ্ন না হয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন তারা এম আর আসাদের রিপোর্ট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ঢাকা শিশু হাসপাতালে ভর্তি আছে প্রায় একশো রোগী জরুরি বিভাগের সামনেও দীর্ঘ লাইন কয়েকজন শিশু হাসপাতালে ভর্তি প্রায় দুই সপ্তাহ শক সিনড্রোম ডায়রিয়া সহ ডেঙ্গুর নানা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন তারা হাসপাতালে ভর্তি করতে সময়ক্ষেপন করায় অনেকের শারীরিক জটিলতা বেড়েছে 
शारिक जटिल भोगा शिशु डेंगू बसि झुंकीपूर्ण देरी चिकित्सा ने कारण अनेक अवस्था आशंका जनक आक्रांत तक हंड्रेड पार्सेंटर के भर्ती इंडिकेशन बे लेखाई आ उपसर्गर संगे ताल मिलिए सचेतनतार संगे ए रोग प्रतरोधे परामर्श दिए चिकित्सक सबा के सचेतन हर जर हम परीक्षा करते मानवाधिकार विषय दूध इमन गिलमोर डिजिटल निरापत्ता आईन संशोधन वास्तवयन प्रत्याशार जवाब आईन मंत्री आगामी सेप्टेम्बर ही संशोधन पास करा मनिरुल इसलम के संगे नहीं नासिरुद्दीन रिपोर्ट छदिन सफर द्वित दिन ढाई व्यस्त समय पार करें यूरोपय इूनियर मानवाधिकार विषय विशेष दूत इमन गिलमोर नेतृत्वाधीन प्रतिनिधिदल राष्ट्रीय अतिथि भवन पद्दाय परराष्ट्रप्रतिमंत्री शाहरियार आलम संगे जतियों निवाचन वणिज्यिक सम्पर्क गणमामे स्वाधीनता सह नाना विषय आलोचना करें तरा गिलमोर गणमामे स्वाधीनतार पशापी बांगलेशे अंशग्रहणमूलक निवाचन चाहिए दल के निवाचन आनार विषय प्रतनिधि दल संगे आलोचना है Uh, but uh, no we haven't discussed about how to bring in other political parties it's uh, as far as we are concerned it's completely up to them uh, we have renewed our commitment prime minister sheikh hasina's commitment for hosting a free and fair election porer boithok ain mantri anisul hoker shonge digital security act niye udbeg janiye eu protinidhi doler pradhan janan ain tir sanshodhone sarkarer protishruti bastobayon joruri he has shared with me the broad direction of uh, some of uh, the amendments um uh, of course we have to wait until the legislation is published before we can examine those in detail anti drutoi sanshodhan kora hobe bole ashwasto karen ain mantri digital security act ni alap hoyeche shekhane ami onake bolechi je amra digital security act amendment korar siddhanto niyechi ebong seta agami september e jatiyo sanshode नेतृत्वर दलटी साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर मंगलवार आवामी लीगर केंद्रीय कार्यलय मत बनीम सभा सृष्टि करते विएनपी अस्त्र मजूत कर नेताकर्मी सतर्क थार निर्देश दें ओबायदुल कदर मायनूर होसेन पिन्न रिपोर्ट शोकर मास आगस्टर कर्मसूची नहीं मत बनीम सभा करें आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर ये ढाका जिला महानगर उत्तर और दक्षिण आवामी लीग और सहयोगी संगठन सभापति और साधारण सम्पादक सह ढार संसद सदस्य और मंत्री अंश नीन उपस्थित छें ढा महानगर उत्तर आवामी लीगर उपदेष्टा शिल्पतिमी आलहज कमाल अहमेद मजुमदार ओबायदुल कदर बीनता बिोधी हाथे को देशर क्षमता देना मुक्तिजुद्धे सपक्ष शक्ति के ईक्यबद्ध कर सेप्टेम्बर थे शेख हासार नेतृत्व निवाचन विजय लक्ष्य अभिजात्रा शुरू कर आवामी लीग मुक्ति सकल शक्ति शेख हासार नेतृत्व आगामी निवाचने 
বিজয়ের লক্ষ্যে অভিযাত্রা শুরু করে পাকিস্তানের বন্ধুদের হাতে এই দেশ আমরা ছেড়ে দিতে পারি না জনগণের শক্তির উপর আস্থা নেই বলে বিএনপি অস্ত্র মজুত করছে এমন অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের বিভিন্ন ভাবে খবর আসছে তারা আজকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে মজুত করছে সংঘাত আমরা করব না আমরা মাঠে সতর্ক থাকব সংঘাত যারা করতে আসে তাদেরকে প্রতিহত করব পাল্টা পাল্টি নয় রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো মাঠে থাকবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো সুযোগ নেই মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ ঢাকা বিএনপির কর্মসূচির দিন আর কেউ সমাবেশ করতে পারবে না এমন দাবি যথার্থ নয় বলে মনে করেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ সরকার সংঘাত চায় না জানিয়ে তিনি বলেন জনমনে আতঙ্ক কমানো আর বিশৃঙ্খলা ঠেকাতেই যৌথভাবে কর্মসূচি দিয়েছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন মঙ্গলবার সচিবালয়ে একটি গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন দেশ নয় বিএনপি সংকটের মধ্যে আছে আঠারো সালেও তারা সংকট তৈরি করার চেষ্টা করেছিল ভেবেছিল সরকার মনে হয় টিকবে না নানা দেন দরবার পৃথিবীর বিভিন্ন কূটনীতিকের কাছে দেশ বিদেশে লবিক নিয়োগ করে তারা অনেক কিছু করেছিল কিছুই করতে পারেনি দেশের মধ্যে কোনো সংকট তারা তৈরি করতে পারেনি বরং বিএনপি দলের মধ্যে সংকট ঘনীভূত হয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভয় দেখাতেই আওয়ামী লীগ একই দিনে কর্মসূচি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সরকারি দলের সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি মঙ্গলবার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সরকার ইচ্ছে করেই সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি যুবলীগের চব্বিশে জুলাইয়ের যে সমাবেশ তারিখ নির্ধারণ ছিল তারা ঘোষণা করেছিল সেটি তারা সাতাশে জুলাই নিয়ে আসলো কেন এর উত্তর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি কী দেবেন তার মানে সহিংসতা সন্ত্রাসকে উস্কে দেওয়ার কাজ করছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদে পঞ্চগড় জেলায় এগারোশো কিলোমিটারের বেশি সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি রেল যোগাযোগে আমূল পরিবর্তন এসেছে ফলে সহজেই রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করতে পারছে এলাকাবাসী অনলাইন সুবিধার ফলে রেলের টিকিট পেতেও নেই কোনো বিড়ম্বনা সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সরকারের ধারাবাহিকতা চেয়েছে সর্বস্তরের মানুষ বদলে যাওয়া বাংলাদেশে পঞ্চগড় জেলার যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের গল্প জানাচ্ছেন মাইনুল হোসেন পিন্নু ক্যামেরায় ছিলেন সুজন মিয়া আমার মতো বয়স্ক মানুষ এটা এখন যেতে পারতাম না এখন চালাইতে পারতেছি আগের কথা ছিল সব যেমন শাড়ি আল্লাহ রাস্তায় যাইতে পারতাম না খালবার শালমান যাইতে পারতাম না রঞ্চুনি যাইতে পারতাম না খুব খারাপ ছিল রাস্তা এখন তো সব দিকে ইনশাল্লাহ পাকা এই মুহূর্তে সরকার পরিবর্তন হয় যে সেটা একটি বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে খলিলুর রহমানের এই অনুভূতি বলে দেয় দেশের সর্বোত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের সড়ক যোগাযোগে আওয়ামী লীগ সরকারের অবদান কত অন্যরাও জানান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহজ হয়েছে শিক্ষার্থী সহ সবার যাতায়াত ঘটেছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার অনায়াসে মিলছে স্বাস্থ্যসেবা রাস্তাঘাট ভালো একটা নেই যাচ্ছে একটা নেই আছে খুব ভালো উন্নয়ন হয়েছে মানে চলাফেরার দিক দিয়ে আমাদের খুব সুবিধা এগুলো সরকার করেছে আমরা একবারে ঢাকা যেতে পারতেছি এটা হচ্ছে আনন্দের বিষয় আমাদের পঞ্চগড়বাসী অন্য কিছু নাই যে হোসেন সেভাবে আগালেই খুশি সরকারের টানা তিন মেয়াদে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে পঞ্চগড়ের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগেও রাজধানীতে যেতে জেলাবাসীকে পরিবর্তন করতে হতো বাহন রেল যোগাযোগ উন্নত হওয়ায় সহজ হয়েছে যাতায়াত নেই আগের মতো টিকিট পেতে ভোগান্তি আমরা ঘরে বসে খুব তাড়াতাড়ি আমরা রেলের টিকিট কাটতে পারি আগে আমরা ঢাকা যাওয়ার জন্য শাটল ট্রেন থেকে দিনাজপুরে যাইতাম যেটা আসলে আমাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল এখান থেকে প্রতিদিন প্রায় দুইটা বা তিনটা সরাসরি গেট লক গাড়ি ট্রেন ঢাকাতে যায় তো এটাতে আসলে এই এলাকার বা পঞ্চগড়বাসীর ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রভাব ফেলছে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক জহরুল ইসলাম পঞ্চগড়ের 
যে পর্যটন পঞ্চগড়ের চা শিল্প এবং পঞ্চগড়ের যে কৃষি এই সবগুলো ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে যেটির সরাসরি উপকারভোগী হচ্ছে পঞ্চগড়ের বারো লক্ষ মানুষ পঞ্চগড় একমাত্র জেলা যেখানে প্রথম জেলা যেখানে কোনো ভূমিহীন এবং গৃহহীন মানুষ বসবাস করে না এখানে শিক্ষার হার যেটা দুই হাজার পাঁচ ছয়ে ছিল তেতাল্লিশ পার্সেন্ট সেটি এখন বাহাত্তর পার্সেন্টের উপরে একশত ভাগ মানুষ এখানে বিদ্যুৎ পায় জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান সাধারণ মানুষ সরকারের টানা তিন মেয়াদে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে বদলে গেছে পঞ্চগড় জেলার সড়ক এবং রেলপথের চিত্র যার সুফল ভোগ করছেন এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যেই তারা যাতায়াত করতে পারছেন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষরা মনে করছেন সরকারের এই ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকে তাহলে স্মার্ট বাংলাদেশের যে সুফল অচিরেই তারা ভোগ করতে পারবেন পঞ্চগড় রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ চাঁপাই নবাবগঞ্জে নির্মাণ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দশম বৃহত্তম রাবার ড্যাম প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বাড়বে সেচ সুবিধা ও মৎস্য উৎপাদন পাশাপাশি এটি স্থানীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে এলাকাবাসী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ড্যামের নির্মাণ কাজ শেষ করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি তারেক রহমানের তথ্যে আরও জানাচ্ছেন শারমিন শর্ণা চাপাই নবগঞ্জে মহানন্দা নদীর বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুর ভাটিতে নির্মাণ হচ্ছে বৃহত্তম রাবার ড্যাম দু সালের এগারো মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাপাই নবগঞ্জ সফরে ড্যাম করার ঘোষণা দেন প্রায় এক দশক পর দু সালের এগারো নভেম্বর শুরু হয় নির্মাণ কাজ এটি বাস্তবায়ন হলে পানি শূন্য মহানন্দা নদীতে সারা বছর প্রায় পনেরো থেকে বিশ ফুট পানি থাকবে ফলে বছর জুড়ে কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে বাড়বে মাছ উৎপাদন তখন নদীতে কোনো পানি থাকে না নদী একেবারে শুকনো হয়ে যায় তাই পানি রাখার জন্য এই রাবার ড্যামটা তৈরি হচ্ছে আর কি এই রাবার ড্যাম যদি হয় তো অনেক কৃষকের বা মানে মানুষের মানে ভালো একটা উপকার জনগণের সাথে এটা অতি দ্রুত শেষ করা উচিত তবে রাজনৈতিক কারণে প্রকল্পটি ধীর গতিতে চলছে বলে দাবি করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রথমত রাবার ড্যাম না করে সুইচ গেট আকারে বৃহৎ আকারে সুইচ গেট করা যায় কি না এরকম সমীক্ষা চালাতে গিয়ে রশি টানাটানির কারণে এটি পিছিয়ে পড়ে যদিও প্রকল্পের সাতাশি শতাংশ কাজ শেষ বলে জানান এলজিডি নির্বাহী প্রকৌশলী রাবার ড্যাম হওয়ার পরে মহানন্দার পানি ব্যবহার করে আমরা ওই সেই উঁচু জমিগুলোতে আমরা শেষ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারব এবং ভবিষ্যতে শেষ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে আরও উনিশ হাজার হেক্টরে উনিশ হাজার এপরে পরিণত হবে আর আগামী বছর জুনে কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাবার ড্যাম নির্মাণের অগ্রগতি আমাদের সাতাশি পার্সেন্ট যে অগ্রগতি আছে আমরা হয়তো আগামী অর্থ বছরের মধ্যে কাজটা শেষ করে দিব তিনশো তিরানব্বই মিটার দৈর্ঘ্যের রাবার ড্যাম প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে দুশো একান্ন কোটি টাকা শারমিন শর্ণা মোহন সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে চায় বলে জানালেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী মঙ্গলবার সচিবালয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি জানান ফায়ার ফাইটিংয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতার আগ্রহ দেখিয়েছে দেশটি বৈঠকে নির্বাচন কিংবা রাজনৈতিক ইস্যুতে কোনো আলোচনা হয়নি জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিনিয়োগের আগ্রহে বোঝা যায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে টানা পড়ে নিয়ে বাইরের আলোচনা সঠিক নয় আমাদের এখানে বিনিয়োগের ব্যাপারে বা আমাদের দেশের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে তারা যে আগ্রহ আছে এই সব আগ্রহের মধ্য থেকে কিন্তু বুঝে নেওয়া যায় যে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কীরকম আছে আমরা মাঠে যে কথাগুলো শুনছি বা মানে আলোচনা হচ্ছে বাস্তব কার্যক্রমের সঙ্গে কিন্তু এগুলো কোনো মিল দেখছি না আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনার পাশে থাকতে নিজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার মঙ্গলবার বিকেলে মোহনা ভবনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নবনির্বাচিত সদস্যরা সৌজন্য সাক্ষাতে এলে তিনি এ কথা বলেন নানা সুযোগ সুবিধার আশ্বাস সহ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তানদের বৃত্তিস্বরূপ দু লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী শাকিল মল্লিক সভাপতি এবং নাজমুল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এগারো সদস্যের কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়েছে 
আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আপনাদেরকেও অনেক দায়িত্ব আপনাদের রয়েছে আগামী নির্বাচনে জাতীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেত্রী শেখ হাসিনা আবার ক্ষমতায় এসে এই দেশকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই জন্য আপনাদেরও কিন্তু কাজ করতে হবে আপনাদের সহকর্মী যারা আছে তাদের দেখাশোনা করা শৃঙ্খলার মধ্যে চলা এবং কেউ রোগ ব্যাধি আক্রান্ত হলে কল্যাণ সমিতির কাজে হলে তাদেরকে সাহায্য সহিতা করা বাজারে দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতি এই ব্যাপারেও আপনাদের যাতে টিসিবির থেকে পণ্য পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা ইনশাল্লাহ করে দেব আপনাদের ছেলে মেয়েদের বৃত্তির জন্য আমি দু লক্ষ টাকা দেব সন্তান যদি যোগ্য সন্তান হয় তাহলে সেটাই হলো সম্পত্তি এবং আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবারই বলেছেন যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত হবে সে দেশ কিন্তু তত উন্নতির দিকে যাবে কেরানির ছেলে কেরানি হবে ইয়ের পিয়নের ছেলে পিয়ন হবে এটা না তাদেরকে ভালোভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে তারা যাতে ভালো ফলাফল করতে পারে ভালো কর্মক্ষেত্রে যাতে সুনাম অর্জন করতে পারে সেই দিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আট মাস বন্ধ থাকার পর আগামী পয়লা আগস্ট শুরু হচ্ছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেল চলাচল জানালেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জের চাষারা রেল স্টেশনে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে এ তথ্য জানান তিনি জানান অল্প সময়ের মধ্যে ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজ শুরু হবে এছাড়া আগামী অক্টোবরের শুরুতেই পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা ভাঙা রেল চলাচল উদ্বোধন হবে বলেও জানান মন্ত্রী বিভিন্ন কারণে এটি কিছুটা দেরি হয়েছে এবং আমরা আগামী পয়লা আগস্ট থেকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের যে আমাদের রেল চলাচল এতদিন যেটা বন্ধ ছিল সেটি আমরা আবার চালু করতে যাচ্ছি শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শিরোনাম হলো আরও একবার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা ডেঙ্গু জ্বরে দেশে আরও ষোলো জনের মৃত্যু রাজধানীর হাসপাতালে বাড়ছে শিশু রোগী প্লাটিনেট কমে যাওয়াদের নিয়ে ডাক্তারের উদ্বেগ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনী সহ বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চায় ইইউ দু বিষয়েই সরকারের চেষ্টা অব্যাহত আছে বললেন আইনমন্ত্রী এবং নির্বাচন ঘিরে দুদলের পাল্টা পাল্টি অভিযোগ অস্ত্র মজুত করছে বিএনপি বললেন কাদের সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে সরকার দাবি রিজভি এই ছিল মোহনার সংবাদে মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ